大家好，我是 Paul。周一到周五，英文一起读。呃，礼拜一我们当然是多半看上礼拜最大的一个新闻。那这个新闻还蛮烧到国际的，台湾出人头地啊。<笑>那就是我们有一艘呃货柜船卡在苏苏伊士 Canal， 是不是叫翻译成苏伊士运河啊？不管我们用英文来念，所以这个 canal 就是运河。那前面它的名字叫 Suez Suez Canal Suez Canal。那这个船他们直接叫它 Mega Ship。那你看 Mega 开头的字就是很大的，其实 OK Mega。嗯，像嗯，哎，是不是有个游戏叫洛克人？是不是叫 Mega Man？ 啊、哦，说不定我翻错了，但无所谓。Mega Ship 超大的船，所以 Suez Canal 卡在那边。那我这边的呃，我们今天录的时间是三月二十六号。那三月二十六号的，他这边写的是 nearly free， 也就是已经好像快没事了这样子，已经几乎是已经 free 了，就是呃，就是已经脱离那个卡住的状态。那也有这边可以看一下，因为我呃有看一下有关相关的搞笑的报道，所以这边这个是 Stephen Colbert 的 show， 呃 ，The Colbert Report， 哎不，应该叫 The Late Night Show，The Late Show with Colbert Report， 呃。什么 with Colbert Report the late night show late night show with Stephen Colbert 我一直想成 Colbert Report 因为那是他先前的节目。好了，所以这个人叫 Stephen Colbert， 嗯、呃，那他的发音还很搞笑，故意的，因为看起来好像念 Colbert， 可是他的名字的读音是 Stephen Colbert， 就故意搞得像法文读音一样。所以他承接了那个 David Letterman 变成了 Late Show 的主持人，所以这个他在里面就稍微笑了一下下。那他说 New York Times 他有。引呃，他引用 New York Times 的报道，他写的说，你看 Suez Canal blocked after container ship gets stuck, stuck， 呃，不是 stuck 哦 ，stuck， 呃，就卡住，所以 get stuck 卡住，所以或许我们这边可以先说一下，呃，刚刚的呃 Suez Canal Canal 是运河，然后 got stuck 卡在那个地方，然后呢，这里写的 container container 其实 container 的意思是呃装着什么东西。所以 container 其实就是容器，那 con container ship 就变成了货柜船这样子，因为一个一个货柜，我们直接就叫它 container， 因为它是拿来装货的嘛，所以 container 这个字应该 OK， 所以<咳>卡住了 ，block 这个字就是卡住了，挡住，所以呃运河被挡住 ，Swiss Canal blocked after container ship gets stuck。那他说了 ，powerful winds force the ship aground。On one of the canal's banks, 所以它等于说搁浅在那边，那是很强的风把它吹啊，风竟然把它吹到歪掉，所以才搁浅。所以 powerful winds forced 就强迫着这个 ship aground。所以 ground 是地面，所以 aground 的这个形容词也就变成了卡在陆地上这样子。aground 在它的其中一个 bank， 所以这个 bank 不是银行的意思，这里的 bank 是河岸，所以这个呃。呃，当然这不是河啦，这我运河运河也是河，所以运河旁边有两岸，所以卡在其中一个岸上。Block nearly the entire width of the canal， 所以呃，这个重点就在于它被吹横了，打横了之后，就基本上把那一个运河的宽度的都占据了。所以“宽”这个字叫 wide， 是形容词，名词是 width， 所以它把整个。运河的 width 都卡起来了，你看这个字不好念哈，因为你要念先念说 w i d width， 可是你的 t h 还是一定要咬舌头，所以宽这个字叫做 width width， 那个 d 还是得碰一下天花板，然后你再 t h width width， 呃，一开始一定不习惯，可是念多几次，希望你可以上手它，因为可以强调一件事情，就是我们在念英文的时候，很重要的是其实你的嘴巴就要尽量让它松散开一点点。我们在讲中文的时候，其实你可以嘴巴不用看很大，你看我几乎可以嘴唇闭着，我就可以讲出任何一个清楚的中文字。可是如果在讲英文的时候，我们会尽量鼓励同学把嘴巴开大一点点。所以如果这边要把下面那样念是给你听 ，block nearly the entire width of the canal， 大概是这样念起来比较顺一点点。好，所以这边说的是呃，他刚刚的影片的一些东西。那后来还有另外一个讲到就是。它多长？因为我们知道那一个 container ship 非常的长。那这边说了一个也是一样，是这是 Half Post Huffington Post 的报道。它引用的文字是：这个船的长度就跟纽约的帝国大厦的高度是一样高的，所以它的长度等于人家的高度。那这个句子当然可能让你来说，你会觉得哇，这怎么讲？好难讲、哦。可是事实上是很简单的。因为我们在英文都学过这个 as as 这个结构
。那这个 as as 的结构就是什么跟什么一样，像例如说我跟你长一样高，我就会说 I am as tall as you， 对不对 ？As tall as。那我如果跟你一样胖，就 I'm as as chubby as you 这样子。我如果跟你一样有钱 ，as rich as you， 我还可以把名词放在里面。我跟你拥有的。书本的数量一样多，我的藏书跟你的藏书一样多。I have as many books as you do， 这样子，所以不是 as books， 是 as many books， 因为你在比的是书的多跟少。As many books as you do。那如果说它的宽，它的整个船的长度跟帝国大厦的高度一样。那比的就不是一样的东西耶，因为我们刚刚比的是我跟你一样高，跟你一样胖，跟你一样有钱，跟你一样拥有多的很多的书。那这样怎么比呢？所以这句话就说 ，the ship is as long as， 所以哎，我们看到了长，对不对？可是帝国大厦是高，所以 the ship is as long as the empire state， 大概都要大写 ，building。二，我是打出全形。Is tall， 所以你看他是不是这样讲 ，right？ As long as New York's Empire State Building is tall， 所以它的长度就跟 Empire State Building is tall 的高度是一样的。所以你还是用 as as 的句型在里面，只是你可以把里面的那个形容词啊，前面用一个，后面再补一个给我。所以也就是前面这个东西的程度。跟后面那个补一个那个形容词的程度是一样的。So the ship is as long as the Empire State Building is tall。所以这是一个很特殊的，我相信可能在学校里面，台湾的这个学习可能会比较少能够遇到这样的一些这个说法哈。Empire State Building 三个字都得大写，好，我们把它打正确。OK， 所以这是影片给我们的一个有趣的内容。那如果我们回来看我们的 Taipei Times 台北时报的报道的话。所以他说，他刚讲这边说的，今天已经差不多已经快没事了。对，那我刚刚也看了另外一个很不错的影片的报道，就是问现在后续怎么样？好像里面有讲到说是很多人，因为你卡住了，但是后面还是一定有船要进出进出嘛。那你卡住，你要船进不来怎么办呢？所以他们好像就有在有些人在思考，我要不要干脆绕那个好望角，我不要走运河了，放弃运河，我花个再多几天，因为谁知道你这里要弄多久才能把这个船的搁浅的毛病解决掉呢？问题解决掉呢，所以他们干脆想要绕好望角，从另外一个地方过去，这样子听起来好扯，但船没办法，船就是得靠海啊，这样，所以他不能走嘛，所以他绕个路好像也是个办法。不管我们回来这里，所以他的这个呃、uh, ，Evergreen Marine Corps said it rents the vessel and decides which seaports it goes to, but if the ship cannot operate normally, it would not pay. 我这讲到了一个是。Evergreen 是长荣，所以长荣他好像这里想交代一下长荣的立场是什么。所以这边有一个词我们要认识一下 ，Marine Corps。这个其实就是那个，其实在美国来说 ，Marine Corps 就是你整个海军的的一个，我我想讲成战队，可是好像也不对，军团。所以海军的这个这个呃这个军种这样子，所以这个 Corps 这个字 P 不发音，我要强调是这一个。那你看到文字上写的是。C O R P， 可是这边的 core 是不发音的，所以这个字叫做 Marine Corps， 不是 corp。OK， 好，所以他说呢，他说这个船是租来的，所以 vessel 这个词就是舰艇的概念，这个词很常见到。我在上课补习班上课也很常看到这个字，这个字叫舰艇的概念。可是因为总之 vessel 的概念是载东西，所以事实上连血管都可以用这个字来说，叫做 blood vessel。所以他说他这个舰艇是租来的，那他决定呢？<咳>他决定他要去哪个海港，可是如果他进不去的话，呃，不能够正常运作的话，他是不愿意付钱的。所以 Evergreen 好像强调一下，老子不付钱哦。你现在出现这个问题，似乎表达好像不想担这个责任。好了，不管了，我们来看一下内容。So progress made moving a container ship blocking the Suez Canal should allow some traffic to resume today. 所以哦，所以有一些 progress， 所以表示好像有这么一些 traffic 就能够 resume。所以 resume 这个词就是能够继续了。好，那恭喜恭喜，这样子 said that it leased the vessel but would refuse to pay if it remained stuck. OK， 所以他说这个是租来的，呃，但是那然后他却说是他会拒绝付这个钱呐、啊。如果他 remain 就是维持着卡在那里的话，那不好这样子。再多看一些内容好了。A so-called mega ship at a two hundred twenty thousand tons， 所以它的吨数是二十二万吨。
and four hundred meter long， 四百公尺长，所以刚，所以我们大概有点概念，帝国大厦也是四百公尺高 ，which ran aground， 所以这个 ran aground， aground 这个词就刚我们看到的，没错，就是这里的概念就等于是跟搁浅，跑到地上去了。In the southern part of the canal in Egypt had been partially moved and is alongside the bank， 所以它被动了一部分了 ，partially 一部分，那现在它就。在还是在他的岸边这样子，所以这一个人说了 ，Cool, OK. Now the vessel was soon expected to be refloated. 所以这船呢、啊，很快就能够指望它能够重新再浮在水上了。所以 float 这个字就是浮在水上。注意不要跟 drift 这个词搞混，因为 drift 是随就是随波逐流的飘着，所以 drift 可以翻译成飘，不是风字旁是水字旁的飘，而 float 呢则是单纯的浮在水上。也是水字旁的浮，所以一个是浮，一个是飘。相信两个概念，同学应该是可以理解的。所以它很快就可以再继续 refloat， 呃，所以它可以再重新浮起来。OK， 所以这个这边的这个海巡署啊，它的 Suez Canal 的 authority would then work on resuming transit for all waiting ships。所以等了半天的，它就要 resume 它的 transit。所以 transit 这个词其实也就是有运输的概念，像我们知道，呃，像那个叫什么东西啊，呃，搭飞机的那个转机也叫做 transit flight。Transfer 也可以 ，OK， Cool。那来，那我们再看一个字，这 Ever Given which charted Ever Given from 哦，所以这条船叫 Ever Given， 不知道怎么翻成中文 ，Ever Given。Ever Given 是它的公司名字，就是长荣。那 Charter 的这个 Ever Given from Luster 啊、uh, Maritime SA was notified by the ship owner that the vessel deviated from its course due to suspected sudden strong wind and ran aground six nautical miles south of the estuary。At 8 a.m. on Tuesday, it said in a statement yesterday. Okay, okay. So, uh, 这里面好多字可以学，我们就把这段看完，我觉得大概就够了。所以，总之 ，Evergreen 被通知了 ，was notified， 被这个 ship owner 哦，所以被这个船的船主说什么呢？说这个 vessel 啊 ，deviated from its course。这个 deviate 就是就是 deviate from its course。或许我们可以整个一起讲，就是它从它的原本轨道啊偏离开了，所以 deviate。就大概可以被这里理解为偏离的意思，所以那 course 这个字就是它的那个路线，所以你不要想说 course 是哦，我拿一个三堂课这一个学习 ，I I'm taking three courses。course 当然有几堂几堂课的概念，但在吃东西上 course 也可以是一道一道的菜，所以 course 这个字很多，那连跑道都可以叫做 course， 所以在这边的呃，它的 course 就是它航道，所以 deviated from its course due to 就是因为。呃、uh, ，suspected sudden strong wind， 所以他们怀疑啊，被怀疑是突然间的很强的风。And ran aground， 刚看了好几次了 ，six nautical miles。所以，呃，我们有看过 miles 这个字，希望是没问题的。mile 叫做英里，可是如果你前面加了一个 nautical 的话，就表示是海里。所、so, 以 ，OK， 海里 nautical miles。呃、uh, ，south of the estuary，estuary estuary 这个词哦，没有那么常看得到。estuary， 它的意思其实。也就是那种港边之类的概念 ，OK， south of the estuary， 然后就卡在那边这样子。好、哦，所以这边有几个字不错，我们也多认识了一下下。那、呃、好了，我刚刚说看到那里就好了，那、呃、大概就要这样 OK 了。所以有兴趣的话呢，同学可以去哦，我又看到一个字，我好想讲，不讲又不行，真的不行。来，所以<咳>这个事件呢、啊，就使得好几打的，反正很多了 ，dozens of ships。So the incident left dozens of ships gridlocked. So this word, ah, this gridlock, actually can be used on cruise ships. You think about it. Uh, you, if you look from the sky down, you look at a map, look at a map, many cruise ships are like a grid. I'm not saying that all cruise ships are like that. Like some cruise ships, because it's older cruise ships, maybe because of the relationship between the cargo ship and the cruise ship, there are some loops that require a turn, etc. But now, the more cruise ships are, 呃，比较那个比较现代化的一些都市，他们的道路的规划应该就真的是比较方方格格的。那方方格格的概念就叫做 grid， 这个 grid 就是有格子的格的意思。那你的一格一格全部锁在里面，锁在一起，因为车很多或之类的，所以 gridlock 根本也就是来讲交通阻塞的概念。所以，所以这个事件就使得好多的船 gridlocked as they attempted to transit between the Red Sea。And the Mediterranean, so Red Sea is 红海 Mediterranean 是地中海，所以很多船在红海跟地中海之间行走的时候，现在就卡在那边，就进入了一个 gridlock。所以我们多最后多讲一次这个字 gridlock。那当然地名 Red Sea 应该没问题
Mediterranean 也是很常看到一只叫地中海。好了，讲到这里真的够了。好，这就是礼拜一的周一到周五英文一起读。我们礼拜二见。